ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ മെയിനായിട്ട് എലോയ്സ് ആണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം പ്യുവർ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ മെറ്റൽസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മെറ്റൽസ് നോക്കിയ അയൺ അലൂമിനിയം കോപ്പർ അതിൻ്റെ പ്യുവർ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അലോയ്സ് അല്ലേ സോ വൈ വൈ പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ആർ റയർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ അലോയ്സ് സോ ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് അലോയ് ആൻഡ് മെറ്റൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടാബിൾസിൽ ഒരു ഒരുപാട് മെറ്റാലിക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പോയതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് പ്യുവർ മെറ്റൽസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അലോയ്സ് അപ്പോൾ അലോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദർ വിൽ ബി അലോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അലോയ്സ് കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എൻ അലോയ്സ് എൻ അലോയ്സ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ അതർ എലമെൻസ് ഓക്കെ ദ മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അലോയ് ഇൻ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾ ദ ബേസ് മെറ്റൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ ഉണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീൽ ഈസ് എൻ അലോയ് അല്ലേ സ്റ്റീൽ ഏതിൻ്റെ അലോയ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് മെറ്റൽ ഏതാണ് അയൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ ഒരു അലോയ് ആണ് സ്റ്റീൽ ബിക്കോസ് അയൺ ആണ് അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും അതിൽ സ്റ്റീലിൽ അയൺ ആണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ചില കേസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും അയൺ ആണ് സോ സ്റ്റീൽ ഈസ് എൻ അലോ അലോയ് ഓഫ് അയൺ So, the metal present in the alloy in large, largest portion is called the base metal. All other elements present in the form of metal or non-metal are called alloying elements. So, one alloy is in the alloy, and one alloy is in the alloy. So, in the first portion of the element, we call it base metal. So, we add the other elements to the other elements. So, why we are adding these alloying elements? 
ബിക്കോസ് ആസ് പ്യുർ അയൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീലിന്റെ കേസ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് പ്യുർ അയൺ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും എന്താണെന്നൊക്കെ സ്റ്റീലാണ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ അത്രയും ഹാർഡ്നെസ്സോ ടഫ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന അയൺ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്കറിയാം അയൺ ഒരുപാട് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർ ആണ് അയൺ ഓർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ അയൺ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് മാർക്കഡ് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹൗ ബൈ ആഡിങ് അതർ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ അയൺ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി കുറെ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ സോ വെൻ കാർബൺ ഈസ് ആഡ് ടു അയൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി അലോയ് കോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഓർ കാർബൺ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും അതിന് നമ്മൾ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ഓക്കെ സോ അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മാർക്ക്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ എസ്പെഷ്യലി ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എലക്ട്രിക്കൽ ആവട്ടെ മാഗ്നറ്റിക് ആവട്ടെ അതൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ്നസ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റിഫ്നസ് ഈ ഡക്ലിറ്റി എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്യുർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് അലോയിങ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ കോപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ട്വന്റി ടു ക്യാരറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് അതിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറഞ്ഞത് കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ടു പെർസെന്റേജോളം നമ്മൾ കോപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് കോപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോർഡർ ടു ഇനോർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ അല്ലെ അല്ലാണ്ട് ഗോൾഡ് അതിന്റെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിൽ എന്താണ് സ്ട്രോങ് അല്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഓർണമെന്റൽസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിൽവറിന്റെ കേസിലും സിൽവർ ക്യാൻ ബി മേഡ് സ്ട്രോങ് ആർ ആൻഡ് ഹാർഡർ വെൻ സം കോപ്പറീസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ എപ്പിയറൻസ് മാറാണ്ട് കുറച്ച് ലോ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കത് കൂടുതൽ ഓർണമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇന്റർക്കേറ്റഡ് ഷേപ്സ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ ബൈ അലോയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് വാലിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ സോ സോ അലോയ്സ് ആർ മോർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാൻ പ്യുർ മെറ്റൽസ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് സ്യൂട്ട്സ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അലോയ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അലോയ്സ് ആർ ഫോമഡ് ആസ് സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് വൈൽ ഫ്യൂ അതർ ഫോംസ് ഫേസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അലോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിലൊരു ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അലോയ് ഒരു സ്റ്റീൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് വരെ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു വേരിയിങ് പെർസെന്റേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് തന്നെയാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അലോയ് എടുത്തു അതിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ഉണ്ട് റിമൈനിങ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അയണു ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലോയ് അല്ലെ അലോയ് കണ്ടെയ്നിങ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാർബൺ എൻ്റെ ഇതിൽ വേറൊരു അലോയ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അയൺ ആൻഡ് ടു പെർസെന്റേജ് കാർബൺ വേറൊരു അലോയ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് അയൺ വൺ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന്
രണ്ട് മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകല് ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫേസ് മിക്സ്ചർ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകല് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകല് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഈ അലോയ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ഡയഗ്രാംസ് അല്ലേ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് നോക്കുന്നത് ആ ഫേസ് ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ആ രണ്ട് രണ്ട് ടു അലോയ്സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സോൾ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും an alloy is a substance that is composed of two or more elements such that metallic atoms predominate in composition the element present in large portion is called base metal and all other elements present are known as alloying elements alloying elements are generally added to the base metal in order to improve the physical chemical mechanical and electrical properties of the base metal behavior of alloys after solidification is largely different from that of base metals so adana main aayittu nammal cheynadu alle alloying cheynadinana ee different properties il ithrey changes varutha The equilibrium diagram or phase diagram represents the changes occur in an alloy system due to variation in temperature and concentration. Now, we have the concentration. We have the proportions of the alloy system. We have the alloy system. We have the temperature of the alloy system. Now, how do we get the solid solution? The solid solution is that we have one element that is a melting point. If you have pure iron, it will melt in 1500 degrees Celsius. മെൽട്ടായി കംപ്ലീറ്റ് മെൽട്ടായി അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു മോൾട്ടൺ രൂപത്തിലാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതിനുശേഷം അത് തണു തണുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അലോയ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ അലോയിങ് എലമെന്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് അലോയ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നാല് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് മാനുഫാക്ചർ ഫ്രം മെറ്റൽ അയൺ അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ബ്രിഡ് ബ്രിഡ്ജ് മാനുഫാക്ചർ ഫ്രം അലോയ് അതായത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യൂല ബിക്കോസ് അയൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അലോയ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വിത്ത് നെയിം നമുക്ക് എഴുതാം അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പക്ഷേ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഓൾ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റൽസ് ഇൻ യൂസ് ടുഡേ ആർ അലോയ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ് ടുഗേദർ വെൻ ടു മെറ്റൽസ് ആർ മെൽറ്റഡ് ടുഗേദർ ആൻഡ് സോളിഫൈഡ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാം രണ്ടും കൂടി ഒരു അറ്റോമിക് ലെവലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് പോർഷൻ ഏത് സ്വിസ്വൻ എടുത്താലും ഒരുപോലെയുള്ള കോമ്പോസിഷൻ വരുന്ന ഒരു സാധനം അതിനെ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അലോയ് ഫോമഡ് ആസ് എ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസോ ആസ് എ മിക്സ്ചർ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഫേസസ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫേസസിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാം ഇല്ലെങ്കിലോ മൂന്നാമതായിട്ട് കിട്ടാം ഏസ് എൻ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് കേസസ് അലോയ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലായിരിക്കും എനിക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എച്ചും വൈയും രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് മെറ്റാലിക് എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എച്ച് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു കോമ്പൗണ്ട് മെറ്റൽസ് എ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഫോംഡ് വെൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എച്ച് വൈ ബോണ്ട് ഈസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് വൈ വൈ ബോണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ഒരു എലമെന്റ് ഒരു മെറ്റൽ വൈ ഒരു മെറ്റൽ അല്ലെ എച്ച് ഇല്ലെ ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എച്ച് എച്ച് ആയിരിക്കും വൈ ഇല്ലത് വൈ വൈ ഇല്ല ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ
ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് എച്ച് എൻ്റെ വൈ വൈ ബോണിനേക്കാളും വീക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ എച്ച് വൈ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് അവിടെ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അലോയ് ദ അലോയ് സോൾഡിഫൈസ് ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഫേസസ് അലോയ് അവിടെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാല് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഫേസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാല് അതിൽ അതിൽ അറ്റോമിക് ലെവലിൽ അതിന്റെ ഒരു സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് So one, one phase will be rich in X and other phase will be rich in Y. Okay. One phase will be rich in X and other will be rich in Y. And here the solubility of X in Y and Y in X are relatively low. That's why we call it SNPB alloy system. Third case is the intermetallic compounds. How do you form the intermetallic compounds? The intermetallic compounds are formed when the XY bond is stronger than the XX bond and YY bond. ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് വൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എച്ച് എച്ച് ബോണ്ട് ആൻഡ് വൈ വൈ ബോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എഫ് ഇ ത്രീ സി അയൺ കാർബൈഡ് അത് സിമെന്റ് ഐറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ഇൻ അയൺ കാർബൺ അലോയ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ് എങ്ങനെയെല്ലാം അലോയ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എച്ചും വൈ രണ്ട് മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരു അലോയ് ഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എച്ച് വൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് അലോയ് സിസ്റ്റത്തിനെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷൻ രണ്ടാമത്തതോ ഇന്റർമെറ്റ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഫേസസ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലോയ്സിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ സം അലോയ് സിസ്റ്റംസ് ദ കോമ്പോണൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സൊല്യൂബിൾ ഇൻ ഈച്ച് അതർ അറ്റ് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീനിങ് സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഫോമഡ് അറ്റ് ഓൾ കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ സം അതർ അലോയ് സിസ്റ്റം ദ കോമ്പോണൻസ് ആർ പാർഷ്യലി സൊല്യൂബിൾ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹിയർ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഫോമഡ് അറ്റ് സം കോമ്പോസിഷൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് മിക്സേഴ്സ് അറ്റ് അതർ കോമ്പോസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ സൊലുബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫേസ് മിക്സർ ആണോ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൊലിബിൾ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫേസ് മിക്സേഴ്സ് ആർ ഫോമഡ് അറ്റ് ഓൾ കോമ്പോസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൊലിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫേസ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ സം അലോയ് സിസ്റ്റം ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഓൾസോ ഫോമഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സർട്ടീൻ റേഞ്ച് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ ഫേസ് മിക്സേഴ്സ് അറ്റ് സം അതർ കോമ്പോസിഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ കാർബൺ അലോയ് സിസ്റ്റം അവിടെ എന്താ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോമഡ് അറ്റ് വെരി ലോ കാർബൺ കണ്ടൻസ് ഫേസ് മിക്സേഴ്സ് ആർ ഫോമഡ് അറ്റ് ആസ് ദ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇത് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ സി ആർ ഫോമഡ് അപ്പോൾ ഒരു അയൺ കാർബൺ ഇക്വലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ്സ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാം സോളിഡ് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് മിക്സേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can exist in two different forms namely substitutional solid solution and interstitial solid solution rendu reethile ee solid solution formation nadakkam onnu chal substitutional solid solution rendamathu interstitial solid solution so aadhi thamukko substitutional solid solution endha sambhavikkunnu here there is direct substitution of one type of atom for another in copper nickel solid solution the solute atom nickel takes a position normally occupied by solvent atom copper and figure nokkana namukku ingane kittum appo aadhyam kaanikkan nokke aadhyathu rendu figure kaanikkunnathu substitutional solid solution aanu adile first one nu parayunnathu random substitution aanu the substitution il endha cheynathu or particular atom for example idu copper nickel alloy system aanu kerikka white color il kaanikkunnathu copper um dark color il kaanikkunnathu nickel aanu appo nokke copper ne complete aayittu replace cheyidittu aa position il vandittu nickel ആറ്റംസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സോളി സൊല്യൂഷൻ യൂഷ്വലി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ അലോയ് സിസ്റ്റം ഫോർമേഷനിലെ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സും രണ്ട് മെറ്റൽസിന്റെയും സൈസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചില കേസിൽ സൈസ് ഡിഫറെന്റ് നല്ലോണം സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലോയിങ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് മെറ്റലിന്റെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈഡ്സിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തത്തെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾവ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നത് വെൻ ദ സൊല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ സോൾവൻ്റ് ഐറ്റംസ് ദ മേ ഒക്കുപ്പൈ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും സോൾവൻ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ വെൻ ദ സൊല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ സോൾവൻ്റ് ഐറ്റംസ് ദ മേ ഒക്കുപ്പൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ വോയിഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോൾവൻ്റ് ഐറ്റംസ് അത് സാധാരണയായിട്ട് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്ടോ ഹെഡൽ ടെട്ട ഹെഡൽ വോയിഡ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സൊല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് വന്നിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ബോറോൺ ഇതിനൊക്കെ സ്മോളർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് so they can occupy the empty interstitial space in the crystals of many metals okay for example an interstitial solution of carbon in iron appo iron il carbon one uh, join cheynathu uh, interstitial uh, solid solution roopathilana adinte or example nammal figure c il kaanikkunathu alle see there uh, figure c il nokke the added solute atoms will uh, sit in the ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓൾറെഡി അസിസ്റ്റിംഗ് ദി ബേസ് മെറ്റൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ റാൻഡം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആറ്റം മറ്റതിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേരുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു എലമെന്റ് മറ്റതിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേരുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവിടെ അത് കം സൊല്യൂബിൾ ആവുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷുഗർ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷുഗർ ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും അല്ലേ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഏത് പാട്ടും നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതുപോലെ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏത് വശത്തു നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ പക്ഷെ ദേർ വിൽ ബി എ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷുഗർ അതിലേക്ക് ലയിച്ചു തീരും വീട്ടിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ലയിക്കും ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ദ ഷുഗർ കാൺ ഡിസോൾവ് ഇൻ ദി ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സോൾവൻറ്റ് ഓർ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അതിൽ പിന്നീട് അതിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തൊരു ലിമിറ്റ് വരും അല്ലെ എത്രയോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും വാട്ടറിന്റെ അളവ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറും അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബിയോണ്ട് സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നീടുള്ള ഷുഗർ അവിടെ അത് ലൈക്കൂല അല്ലെ അതിൽ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവൂല അത് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ലിക്വിഡ് സിറപ്പിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ
ലിമിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന് ലയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയുള്ള അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദർ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ദർ ഇസ് നോ ജോമെട്രിക്കൽ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോപ്പർ നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് കോപ്പറിൽ നിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നിക്കൽ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫേസ് ഡാഗ്രാം പഠിച്ചതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ പെർസെന്റേജ് നിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോപ്പറും ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അല്ലെ കോപ്പറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും നിക്കൽ അളവ് കൂടി കൂടി പോകും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫിന്റെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നിക്കൽ ആയിരിക്കും സീറോ പെർസെന്റേജ് കോപ്പർ ആയിരിക്കും സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ദർ ഈസ് നോ ജോമെട്രിക്കൽ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ബട്ട് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ദ ഹാവ് ആൻ അപ്പർ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ദ ഹാവ് ആൻ അപ്പർ ജോമെട്രിക്കൽ സൊലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സോൾഡ് സൊലിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂം റോത്തറി റൂൾ ഓക്കെ ഹ്യൂം റോത്തറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂം റോത്തറി റൂൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഹ്യൂം റോത്തറി പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ഫോർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഗവൺ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊലിബിലിറ്റി ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഹ്യൂം റോത്തറി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈസ് ഫാക്ടർ എന്നാ സൈസ് ഫാക്ടർ പറയുന്നത് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോൾവ് ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആറ്റംസും സോൾവ് ആൻഡ് ആറ്റം തമ്മിൽ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിൽ കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊലിബിലിറ്റി ഫോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറ്റൂല ഓക്കെ സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സൊലിബിലിറ്റി എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ പെയർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് എൻ അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ നിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ നിക്കൽ സോൾ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന് അറ്റോമിക് റേഡിയ പറയുന്നത് സംവാട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് നാനോ മീറ്റർ ആണ് നിക്കലിന്റെ റേഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് നാനോ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് നാനോ മീറ്റർ മറ്റേത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് നാനോ മീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പെർസെന്റേജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ആ സൈസ് ഫാക്ടർ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോപ്പർ നിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതിന് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷൻ നടത്താം രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ പറയുന്നത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ദ മെറ്റൽസ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം രണ്ടിന് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആവണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി ദ സെയിം അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടു എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻ ഷുഡ് ബി ദ സെയിം അതിന്റെ പിന്നെ കോപ്പർ നിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ആൻഡ് നിക്കൽ ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ അത് കംപ്ലീറ്റ് സോൾ സൊലിബിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ അല്ലെ ഇത് രണ്ടിനും ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആയില്ല സി സി പി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കോപ്പറിനും നിക്കലിനും ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒന്നിന് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറും മറ്റതിന് എക്സകൽ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫേസസ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് റൂളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫേസ് എന്താണ് കോമ്പോണൻസ് നമുക്കറിയാം കെമിക്കലി എന്താണ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കലി ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കലി സെപ്പറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എന്താണ് കെമിക്കലി ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് മെക്കാനിക്കലി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമല്ല മെക്കാനിക്കലി സെപ്പറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജനറലി ദർ ആർ ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സോളിഡ് ഫേസിലാണ് എന്താ സോളിഡ് ഫേസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി കൺസിഡർ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അയൺ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആൽഫ അയൺ ഉണ്ട് ഗാമ അയൺ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ അതന്നെ സോളിഡിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അയൺ എന്താണ് ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആൽഫ അയൺ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് പിന്നെ സി സി പി സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഗാമ അയൺ ആയിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കോമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോണൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ നിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോമ്പോണൻസ് ആണ് കോപ്പർ നിക്കൽ അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോണൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഇപ്പൊ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചതാണ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം അതിന്റെ കോപ്പർ നിക്കൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയഗ്രാം ഓർ മാപ്പ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ എ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എനി ടു എമങ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പോസിഷൻ തുടങ്ങിയ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രാംസ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയഗ്രാംസ് ദ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദ ഫേസസ് വിച്ച് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അലോയ് ഇപ്പോൾ ഒരു അലോയിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ അതിന്റെ ഫേസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഫേസ് ഡയഗ്രാമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റൻസ് ആകാശ് കെ സാർ പ്രസന്റ് സാർ അഖിൽ അമിത് പ്രസന്റ് സാർ പ്രസന്റ് സാർ ആ അഖിൽ ഓക്കേ ഓക്കേ ആ നിരുദ് പ്രസന്റ് സാർ കാർത്തിക് ലാദിൻ സാർ പ്രസന്റ് സാർ ഓക്കേ ഓക്കേ ഷഹസാദ് ഷഹസാദ് മുഫ്താസിൻ പ്രസന്റ് സാർ 